ஆண்டவரும் கர்த்தருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதமான நாமத்தில் உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு உண்டாவதாக நாம் அநேக இறுதிக்கால செய்திகளை கேட்டிருக்கிறோம் கடந்த மாதங்களிலே அநேக இறுதிக்கால செய்திகளை கேட்டிருக்கிறோம் இறுதிக்கால இஸ்ரேலின் அடையாளங்களை குறித்து பார்த்தோம் இறுதிக்கால யுத்தங்களின் அடையாளங்களை குறித்து பார்த்தோம் இறுதிக்கால அறிவு பெருக்கத்தின் அடையாளங்களை குறித்து பார்த்தோம் இறுதிக்கால இயற்கையின் அடையாளங்களை குறித்து பார்த்தோம் இறுதிக்கால உலக அரசியலின் அடையாளங்களை குறித்து பார்த்தோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு இறுதிக்கால ஆவிக்குரிய அடையாளங்கள் த சயின்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் டேஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கொனைய தினகளா ஆத்யாத்மிகா குருத்துகளு என்கிற இந்த முக்கியமான தலைப்பை குறித்து இந்த இரவு நேரத்திலே நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இதற்கு ஆதாரமாக மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வர்சஸ் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்திரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் அதே அதிகாரம் ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் இதோ முன்னதாக உங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறேன் என்று நமது ஆண்டவரும் இரட்சகரமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாம் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு முன்னதாகவே அறிவித்திருக்கிறார் கர்த்தர் இந்த செய்தியை ஆசீர்வதிக்கத்தக்கதாக நாம் கண்களை மூடி ஜபிப்போம் மகா கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பிதாவே இந்த அற்புதமான வேலைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்த நீர் இருந்தவர் இருக்கிறவர் வரப்போகிறவருமாயிருக்கிறீர் என் வருகையின் நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறபடியினாலே நாங்கள் ஆயத்தப்படும்படியாக இன்னொரு செய்தியின் மூலமாக கர்த்தர் எங்களோடு கூட நீர் பேச போகிறீர் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் என் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் அனைவரின் இருதயங்களின் தியானமும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே பிரீதியாய் இருப்பதாக ஆமேன் தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமை அடைவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பாக நிகழப்போகும் அநேக அடையாளங்களை குறித்து ஆண்டவர் சொன்னார் சீஷர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு விடையாக மத்தேயு இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்திலும் மத்தேயு இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலும் ஆண்டவர் அநேக அடையாளங்களை வரிசைப்படுத்தி சொன்னார் அடையாளங்களாக ஓமைகளாக சம்பவங்களாக ஆண்டவர் எல்லாரும் புரிந்து கொள்ளும்படியாக விவரித்து சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே நம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன அதை எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு ஆண்டவர் இந்த காரியங்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் அப்படி ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது அவர் முதலாவதாக சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுங்களா நாம் வாசித்த இந்த வசனங்கள் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களிலே ஆண்டவர் சொன்னார் அவர்களுக்கு பிரதியுத்திரமாக இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்திரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இறுதிக்கால ஆவிக்குரிய அடையாளங்கள் மூன்று காரியங்களாக 
நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக இறுதி கால வஞ்சகம் த லாஸ்ட் டேஸ் டிசப்ஷன் இரண்டாவது காரியம் இறுதி கால உபதேசம் த லாஸ்ட் டேஸ் ரீச்சிங் மூன்றாவதாக இறுதி கால உபத்திரவம் த லாஸ்ட் டேஸ் பர்சிக்யூஷன் இந்த மூன்று தலைப்புகளிலே நாம் சுருக்கமாக சிந்திக்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக இறுதி கால வஞ்சகம் இறுதி காலத்திலே என்ன நடக்கும் என்றால் வஞ்சகம் நடக்குமா மற்ற அடையாளங்கள் எல்லாம் சபைக்கு வெளியே நடக்கக்கூடியவைகள் உலகத்திலே நடக்கக்கூடியவைகள் இயற்கையிலே நடக்கக்கூடியவைகள் சமுதாயத்திலே நடக்கக்கூடியவைகள் தாவிக்குரிய அடையாளங்கள் சபைக்குள்ளவே நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி உங்களை வஞ்சிப்பார்கள் பதினோராவது வசனத்திலும் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலும் நாம் பார்க்கும் பொழுது கள்ள தீர்க்க தரிசிகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக சாதாரண அடையாளங்கள் அல்ல சாதாரண அற்புதங்கள் அல்ல பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் மூன்று காரியங்களை ஆண்டவர் குறிப்பிடுகிறார் கள்ள கிறிஸ்துக்கள் முதலாவதாக கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அடுத்ததாக கள்ள செயல்பாடுகள் பொய்யான செயல்பாடுகள் இவைகளெல்லாம் நிகழ்த்தப்படும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் வஞ்சிக்கப்படத்தக்கதாக இவர்கள் செயல்படுவார்கள் யார் யாரு கள்ள கிறிஸ்துக்கள் ஃபால்ஸ் கிரைஸ்ட் ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் ஃபால்ஸ் பெர்ஃபார்மன்சஸ் இறுதி காலத்தில் இதெல்லாம் நடக்கும் முதலாவதாக நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் கள்ள கிறிஸ்து இவர்கள் மூலமாக எல்லாரும் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள் ஏராளமான பேர்கள் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள் அநேகர் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் பிரியமான தேவண்டை பிள்ளைகளே முதலாவதாக இந்த வஞ்சகம் என்பதை குறித்து நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வஞ்சிப்பது என்றால் பாதி உண்மை இருக்கும் பாதி பொய் இருக்கும் உண்மையை போலவே தோன்றும் ஆனால் அது பொய்யாக இருக்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு எதிராக பிசாசானவன் செயல்படுவான் ஒன்று தீமத்தையு நான்காவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படையாய் சொல்லுகிறபடி பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சில வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் பார்த்தீங்களா கடைசி காலத்துல என்ன நடக்கும் என்றால் ஆவியானவர் வெளிப்படையாகவே சொல்லுகிறார் மறைமுகமாக சொல்லவில்லை என்ன நடக்கும் கடைசி காலங்களிலே பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியிலே சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் என்ன செய்வார்களாம் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் விசாசின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு போயிடுவார்கள் விசுவாசத்தை விட்டு வழி விலகுவார்கள் கேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க மாட்டார்கள் கருத்துடைய வார்த்தைகளை விசுவாசிக்க மாட்டார்கள் மனசாட்சி இல்லாதவருடைய உபதேசங்களை கேட்டு சாத்தானுக்கு செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் 
மூன்றாவது வசனத்திலும் பார்க்கும் பொழுது ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோவென்று பயந்திருக்கிறேன் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பொருந்திய சபைக்காக பயப்படுகிறதை இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் சாத்தான் என்ன செய்தான் தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தான் அது போல உங்களையும் தந்திரத்தினாலே வஞ்சிப்பான் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுத்து போடுவான் என்று பயந்திருக்கிறேன் என்று எழுதுகிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சாத்தானுடைய செயல் என்னவென்றால் வஞ்சிப்பது வஞ்சிப்பதுதான் அவனுடைய முதல் செயல் ஆதியிலே பாருங்கள் ஆதாம் ஏவாளை உருவாக்கி ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்து ஆண்டவர் சொன்னார் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கூடாது அது புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் சாத்தான் வருகிறான் என்ன சொல்லுகிறான் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக அவன் சொல்லுகிறான் நீங்கள் அந்த கனியை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் நன்மை தீமை அறிவீர்கள் தேவர்களை போல இருப்பீர்கள் மூன்று காரியங்களை சொல்லுகிறான் அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படுவது உண்மை நன்மை தீமை அறிவது உண்மை தேவர்களை போல மாறுவது பொய் இதுதான் சாத்தானுடைய தந்திரம் சில பொய் இருக்கும் சில உண்மைகள் இருக்கும் ஆனால் அவனுடைய அந்த அல்டிமேட் நோக்கம் கோல் என்னவென்றால் அழிப்பது வஞ்சித்து அவர்களை அழிக்க வேண்டும் விசுவாசத்திலிருந்து விலக செய்ய வேண்டும் இதுதான் சாத்தானுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் ஏதேன் தோட்டத்தில் சாத்தானுக்கு அது முதல் அனுபவம் ஒரு அழகான சூழல் பாவமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை முதலாவது மனிதன் உருவாக்கப்படுகிறான் அவனை வஞ்சித்து விட்டான் இன்றைக்கு சாத்தானுடைய அனுபவத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் அனுபவம் சாத்தானுக்கு இருக்கிறது பாவமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே அவன் தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே மனிதனை வஞ்சித்தான் இன்றைக்கு பாருங்கள் நம்முடைய சூழ்நிலை பாவத்திலே பிறந்து பாவத்தோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கும் பாவங்கள் நிறைந்திருக்கிறது ஒரு அசுத்தமான ஒரு நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆறாயிரம் வருட அனுபவம் அவனுக்கு இருக்கிறது இப்படிப்பட்டவன் தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே விசுவாசிகளை வஞ்சிக்க அவன் சுற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒன்று பேதரு ஐந்து எட்டுல பார்க்கிறோம் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியான பிசாசானவன் எவனை விழுங்கலாமோ வென்று வகை தேடி சுற்றி திரிந்து கொண்டே இருக்கிறான் எல்லாரையும் விட தள்ளும்படி விசுவாசத்திலிருந்து வழி விலகும்படி அவன் பலவித தந்திரங்களை கையாண்டு கொண்டிருக்கிறான் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் மூன்று முக்கியமான காரியங்களை குறித்து சொல்லுகிறார் கள்ள கிறிஸ்துக்கள் இறுதி நாட்களிலே தோன்றுவார்கள் ஆண்டவர் சொன்னபடியே இந்த கடந்த நூற்றாண்டுகளிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது பல பேர் எழும்பி தன்னை கிறிஸ்துவாக அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுகளிலும் பார்க்கும் பொழுது பல பேர் எழும்பி சொல்லியிருக்கிறார்கள் பாலாசிர் லாரி முத்து கிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டிலே திருநெல்வேலியிலே பிறந்த இவர் அறுபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார் ஆண்டவருக்காக ஆரம்பத்திலே வல்லமையாக ஊழியம் செய்தார் அவருடைய கூட்டங்களிலே ஏராளமான மக்கள் சுகமடைவார்கள் ஏராளமான மக்கள் பிசாசிலிருந்தும் அசுத்த ஆவியிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு வரும்பொழுது அவர் தன்னையே கிறிஸ்துவாக வெளிப்படுத்தினார் 
நான் தான் கிறிஸ்து என்று அறிமுகப்படுத்தினார் பாலாசீர் லாரி முத்து கிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டிலே வாழ்ந்து அவர் மறைத்து போனார் இன்னொரு மனிதன் வில்லியம் பிரன்னாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டிலே பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கிறார் இவரும் அநேக அற்புதங்களை செய்தார் தேவனுக்காக ஆரம்பத்திலே உண்மையாக ஊழியம் செய்தார் பிறகு தன்னை மேசியாவாக அறிமுகப்படுத்தினார் இன்றைக்கு இவருடைய சபை பிரண்ணாம் திருச்சபை உலகம் எல்லாம் இருக்கிறது வேலூரிலும் ஒரு சபை இருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே அநேக இடங்களில் நம்ம கூகுள் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும் பிரண்ணாம் இந்த திருச்சபை மக்கள் பிரண்ணாம் சீக்கிரமாய் வருகிறார் என்று சொல்லுவார்கள் கிறிஸ்துவாகிய பிரண்ணாம் என்று சொல்லுவார்கள் இது ரெண்டாவது அடுத்ததாக விசாரியன் என்கிற ஒரு செர்கி டொரோப் என்கிற ஒரு ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் அவர் ஆரம்பத்திலே போலீஸாக வேலை செய்தவர் பிறகு இருபத்தி ஒன்பதாவது வயதிலே அவர் ஏதோ ஒரு கனவு கண்ட பிறகு தன்னை ஒரு தேவகுமாரனாக வெளிப்படுத்தினார் தேவகுமாரன் நான் தான் என்று சொன்னார் அவருடைய பேரு செர்கி டொரோப் என்கிறவர் ஜனவரி பதினான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராவது ஆண்டு பிறந்தவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு ரெண்டு மனைவிகள் இருக்கிறார்கள் சைபீரியாவிலே ஐந்தாயிரம் பேர் அவரோடு கூட இருந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்கிறார்கள் இவர்தான் தேவகுமாரன் என்று ஐந்தாயிரம் பேர் அவரோடு கூட இருக்கிறார்கள் இன்னும் பல பேர் அவரை உலகமெல்லாம் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவனும் தன்னை கிறிஸ்துவாக அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறான் இன்னொரு பெயர் அப்போலோசி கியூபோலே என்கிற ஒரு மனிதர் அவர் ஒரு பாஸ்டர் பிலிப்பைன்ஸ் தேசத்தை சார்ந்தவர் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டிலே பிறந்தவர் இவர் கிங்டம் ஆஃப் ஜீசஸ் சர்ச் என்கிற ஒரு ஸ்தாபனத்தை நடத்தி வருகிறார் பெந்தியகோஸ்தே போதகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தன்னை ஒரு பாவமில்லாத படைப்பாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் தன்னிடத்திலே பாவமே இல்லை தான் ஒரு பூரண தேவகுமாரன் தான் தான் மேசியா த அப்பாயிண்டட் சன் ஆஃப் காட் த ஓனர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் நான் தான் தேவகுமாரன் இந்த அகில உலகத்தின் சொந்தக்காரன் என்று சொல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்தினார் அறுபது லட்சம் பேர்கள் அவனை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுதும் அறுபது லட்சம் பேர்கள் அவனை பின்பற்றி வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பிலிப்பைன்ஸ் தேசத்திலே அப்போலோசி கியூ போலே என்கிற இந்த மனிதன் இன்னொரு மனிதர் ஆலோன் ஜான் மில்லர் என்கிற ஒருவர் ஆஸ்திரேலியா தேசத்தை சார்ந்தவர் அவர் ஐடி இன்ஜினியராக இருந்தவர் ஜெஹோவா விட்னஸ் சபையிலே அங்கமாகி அந்த ஜெஹோவா விட்னஸ் கோட்பாடுகளை பின்பற்றி வந்த இவர் பிறகு தன்னை மேசியா என்று சொன்னான் அவனுக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறார்கள் அவளுடைய பெயர் மேரி சூசன்னா என்கிற பெயரை மாற்றிவிட்டு மேரி மேக்தலின் பகதலேனா மரியாள் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆயிரம் ஆயிரமான மக்கள் அவனையும் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலியா தேசத்திலே த டிவைன் ட்ரூத் என்கிற ஸ்தாபனத்தை இவன் நடத்தி கொண்டு வருகிறான் இப்படி ஏராளமான மக்கள் இன்னொரு மனிதர் ஜோஸ் லூயிஸ் ஜீசஸ் மிரிண்டா என்கிற ஒரு மனிதர் அமெரிக்கா தேசத்தில் இருக்கிறார் இவனுடைய காரியம் என்னவென்றால் ஏசு கிறிஸ்துவும் நானே 
அந்தி கிறிஸ்துவும் நானே என்று சொல்லுகிறார் பாவம் இல்லை இந்த உலகத்திலே சாத்தான் இல்லை எல்லாம் அழிந்து போயிருக்கிறது நான் தான் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வழிவிலக செய்திருக்கிறான் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறை தன்னுடைய கரங்களிலே பச்சை குத்தி இருக்கிறான் இவனை பின்பற்றுகிறவர்களும் அதே போல அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறை குத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்படி ஏராளமான மக்கள் கடந்த நூற்றாண்டுகளிலே பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான பேர் இதுவரைக்கும் உலகத்திலே கிறிஸ்துவாக தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது போல ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லுவார்கள் நம்ம தேசத்துல சாய்பாபா சாய்பாபா கூட அப்படிதான் சொல்லுவார் கிறிஸ்துவும் நானே கிருஷ்ணனும் நானே என்று சொல்லுவார் ஒரு ஏர்போர்ட்ல ஒரு நிருபர் இந்த மனிதன் இருக்கும் பொழுது பேட்டி கண்டான ஆர் யூ காட் நீங்கள் தேவனா என்று கேட்கும் பொழுது அவன் சொன்னானாம் எஸ் ஐ எம் காட் பட் யூ டோ நோ யூ ஆர் காட் நான் கடவுள் தான் அது எனக்கு தெரியும் நீ கடவுள் என்று உனக்கு தெரியாது என்று சொன்னானாம் அவனுடைய கோட்பாடு என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் தேவர்களே இப்படி அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை தரித்து கொண்டு இந்த கடைசி நாட்களிலே அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் எச்சரிக்கையோடு கூட இருக்க வேண்டும் பிரண்ணாம் சபையிலே நம்முடைய தேசத்திலே எத்தனையோ பேர் அங்கமாகி அவனை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரண்ணாம் மீண்டும் வரப்போகிறார் என்று இப்படி உலகமெல்லாம் பல மக்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு விசுவாசத்தை விட்டு பழி விலகி போயிருக்கிறார்கள் இரண்டாவதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிப்பார்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் எழும்புவார்கள் கடைசி நாட்களிலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக அற்புதங்களை செய்வார்கள் நல்ல தீர்க்க தரிசியை விட கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் மிகவும் அதிகம் நல்ல தீர்க்க தரிசி யார் என்றால் தேவனுடைய ஆவினாலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அது யாருக்கு அறிவிக்க வேண்டுமோ எந்த இடத்துக்கு போய் அறிவிக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்திலே போய் அறிவிப்பார்கள் அந்த வார்த்தைகள் துல்லியமாக நடைபெறும் துல்லியமாக நடக்கும் அது நடந்தால் அவர்கள் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசி எரேமியா இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் எரேமியா இருபத்தி எட்டு ஒன்பது சமாதானம் வரும் என்று தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்க அந்த தீர்க்க தரிசி சொன்ன வார்த்தையின்படியே வந்தால் அவன் மெய்யாய் தேவனால் அனுப்பப்பட்ட தீர்க்க தரிசி ஒருவேளை அவன் சொன்னபடியே நடைபெறாவிட்டால் அவன் மெய்யான தீர்க்க தரிசி அல்ல கள்ள தீர்க்க தரிசி அவர்கள் எப்படி தீர்க்க தரிசனம் முறைக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் யூகித்ததை சொல்லுவது எரேமியா இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் எரேமியா இருபத்தி மூன்று பதினாறு கர்த்தருடைய வாக்கை அல்ல தாங்கள் யூகித்த தரிசனத்தை சொல்லுகிறார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எப்படி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்களா தேவ ஆவினாலே உந்தப்பட்டு தேவ ஆவியின் ஏவுதலினாலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறதில்லை தாங்கள் யூகித்ததை 
தங்கள் கற்பனையிலே நினைத்ததை தங்கள் எண்ணத்திலே உதித்ததை தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் யார் கல்ல தீர்க்க தரிசிகள் அவர்களுடைய தீர்க்க தரிசனங்களை நம்பக்கூடாது இன்றைக்கு அநேகர் எழும்பி தன்னை தீர்க்க தரிசியாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் வீண் பெருமையினாலே தங்களுக்கு புகழ்ச்சி உண்டாகும்படி தங்களை ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டியாக காண்பிப்பதற்காக ஒரு புகழ்பெற்ற மனிதராக இந்த சமுதாயத்திலே விளங்க செய்யும்படியாக அப்படி செய்கிறார்கள் தேவனால் ஏற்படுத்தப்படாமல் அழைப்பு இல்லாமல் பிழைப்புக்காக தங்கள் பையை நிரப்புவதற்காக பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லுகிற கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் உலகத்திலே ஏராளம் ஆகவே விசுவாசிகள் மிக 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 எச்சரிக்கையோடு கூட இருக்க வேண்டும் கள்ள தீர்க்க தரிசி வீடு வீடாக செல்வார் வீட்டிலே மந்திரம் இருக்கிறது யாரோ உங்களுக்கு சூன்யம் செய்திருக்கிறார்கள் வீட்டிலே தகடு இருக்கிறது அதை நான் ஜபத்திலே எடுப்பேன் அவர் ஜபித்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார் உங்களுக்கு யாரோ மந்திரம் செய்திருக்கிறார்கள் குட்டி சாத்தான் ஏவல் வைத்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய சகோதரர் இதை செய்திருக்கிறார்கள் சகோதரிகள் இதை செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடுவார் பிறகு என்ன நடக்கும் குழப்பம் வரும் குடும்பத்திலே பிரிவினைகள் உண்டாகும் சந்தேகம் உண்டாகும் உறவுகள் பாதிக்கப்படும் இதைதான் இன்றைக்கு கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டு பிறந்தாலே பல தீர்க்க தரிசிகள் எழும்பி விடுகிறார்கள் பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்கள் ஆண்டவர் சொல்லாதிருந்தும் ஆண்டவர் சொன்னார் என்று சொல்லி தேவனுடைய நாமத்தை தூஷிக்கிறார்கள் இதற்கு காரணம் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே தாங்கள் பிரபலம் அடைய வேண்டும் புகழ் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்று யோவான் நான்காவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது பிரிய மாணவர்களே உலகத்தில் அநேக கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் தோன்றி இருப்பதனால் நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் அந்த ஆவிகள் தேவனால் உண்டானவைகளோ என்று சோதித்து அறியுங்கள் சோதித்து அறிய வேண்டும் இந்த காரியம்தான் நம்முடைய மக்களுக்கு இல்லை யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்பது யார் என்ன போதித்தாலும் ஏற்றுக்கொள்வது எப்பொருள் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு இல்லைங்களா எல்லாவற்றையும் பார்த்து சோதித்து பார்த்து நலமானதை பற்றி கொள்ளுங்கள் எது யார் சொன்னாலும் அது வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே இருக்கிறதா என்பதை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் மூன்றாவதாக கள்ள செயல்பாடுகள் இறுதி காலத்தில் என்ன நடக்கும் கள்ள செயல்பாடுகள் பொய்யான செயல்களை செய்வார்கள் மத்திய இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நான்குல நாம் என்ன வாசித்தோம் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் கடைசி நாட்கள்ல விசுவாசிகள் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு அல்ல இப்படி மேலோட்டமாக அற்புதங்களை செய்தால் ஏதாவது அடையாளங்கள் நிகழ்ந்தால் உடனே அந்த இடத்தை நாடி ஓடுகிறார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக போகிறார்கள் ஒரு பைத்தியம் பிடித்தவர்களை போல இப்படிப்பட்ட தரிசனங்களை நாடி தீர்க்க தரிசனங்களை நாடி தீர்க்க தரிசிகளை நாடி அற்புதங்களை நாடி ஓடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் சாத்தான் இதன் வழியாகவே மக்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறான் 
ஆப்பிரிக்கா தேசத்திலே ஒரு பிரபல ஊழியக்காரர் அவருடைய சபையிலே ஏராளமான மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருவார்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரு நாள் ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஒருவர் வந்து சொன்னாராம் ஒருவர் மறித்து போயிருக்கிறார் அந்த சவ பெட்டியிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஜபிக்கும்படியாய் கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னவுடனே இவர் இறங்கி போனார் எல்லாரும் ஜபிக்க ஆரம்பித்தார்கள் பிறகு இவரும் கையை வைத்து ஜபித்த உடனே அந்த சவ பெட்டிலிருந்து மறித்த மனிதன் வாலிபன் எழுந்து விட்டான் உடனே எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் கத்துகிறார்கள் கூச்சல் இடுகிறார்கள் கரங்களை தட்டுகிறார்கள் மறித்தவன் உயிரோடு கூட எழுந்து விட்டான் உடனே ஆகாரம் கொடுக்கிறார்கள் இவர் மறுபடியும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறார் தான் யார் என்று சொல்லுகிறார் தன்னுடைய நிலை எல்லாவற்றையும் சாட்சியாக அறிவிக்கிறார் உடனே உலகமெல்லாம் பிரபலம் அடைகிறார் பிறகு உண்மை தெரிய வருகிறது அந்த மறித்து போன மனிதன் உண்மையாக மறிக்கவில்லை அவன் போலியாக மறித்ததை போல நாடகம் ஆடி இருக்கிறான் அதற்காக எல்லாவித ஆயத்தங்களும் நடந்திருக்கிறது ஒரு சவ பெட்டியை வாங்கியிருக்கிறார்கள் ஒரு வண்டியை வாடகைக்கு எடுத்திருக்கிறார்கள் அதில் மறித்தவனை போல இவன் நாடகம் ஆடி இருக்கிறான் ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சிலர் அந்த சவ பெட்டி எடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் இந்த போதகர் அவனை உயிரோடு எழுப்புவது போல நாடகம் ஆடி இருக்கிறார் பிறகு இதெல்லாம் வெட்ட வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிட்டது அந்த மறித்த மனிதன் ஒரு தொழிற்சாலையிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தானா அந்த முதலாளியின் இடத்திலே மூன்று நாள் லீவ் கேட்டு வந்திருக்கிறார் அந்த மனிதனும் சொல்லுகிறான் இவன் என்னிடத்துல வேலை செய்கிறவன் இவன் உயிரோடு கூட எழும்போது தான் எனக்கு தெரியும் இது என்று சொன்னான் இப்படி அநேகரை வஞ்சிக்கத்தக்கதாக இப்படி மாய்மாலமான போலியான அற்புதங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே எந்த அற்புதம் நடந்தாலும் என்ன செய்ய வேண்டும் இது வேத அடிப்படையானதா என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இது தேவனுக்கு மகிமையை கொண்டு வருமா என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக இதனால் மக்கள் மனம் திரும்புவார்களா என்று பார்க்க வேண்டும் நான்காவதாக இது உண்மையா போலியா என்பதை கண்டறிய வேண்டும் எந்த அற்புதம் நடந்தாலும் இந்த நான்கு காரியங்களை நாம் நினைவு கூற வேண்டும் இது வேத அடிப்படையிலான அற்புதமா புரியுதுங்களா இன்னைக்கு வேத அடிப்படை இல்லாத அநேக அற்புதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு சபையிலே ஒரு பெரிய மீட்டிங்கில் ஒரு பிரீச்சர் போதித்து கொண்டிருக்கிறார் உடனே அவர் சொல்லுகிறார் இங்கே ஏராளமான தேவ தூதர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய சிறகுகள் எல்லாம் கீழே விழுகிறது அவருடைய ரக்கைகள் எல்லாம் கீழே சிதறப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு சில ரக்கைகளை கோடி ரக்கைகளை எடுத்து காண்பித்தாராம் எல்லாரும் உடனே என்ன செய்வார்கள் விசுவாசிகள் நம்பி விடுவார்கள் ஓ தேவ தூதர்களுக்கு ரக்கை இருக்கிறது ஏனென்றால் படத்தில் அதை தான் பார்க்கிறது ஆனால் வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது என்ன வாசிக்கிறோம் தேவ தூதர்கள் யார் அவர்கள் ஆவிகள் பணிவிடை ஆவிகள் ஆவிகளுக்கு ரூபம் உண்டா இல்லை அவர்கள் நமக்கு பணிவிடை செய்யும்படிக்கு தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஆவிகள் பணிவிடை ஆவிகள் ஆனால் இந்த போதகர் என்ன சொல்லுகிறார் தேவ தூதர்கள் இந்த மைதானத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய இறகுகள் கூட கீழே விடுகிறது பாருங்கள் என்று காட்டுகிறார் இல்லைங்களா எந்த அற்புதம் நடந்தாலும் அது வேத அடிப்படையிலானதா என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு சில சொல்வார்கள் தேவனுடைய இரத்த துளிகள் சிந்தி கொண்டிருக்கின்றன ஒரு சிலர் சொல்வார் என் மேல் விழுந்தது என்று சொல்வார்கள் அதெல்லாம் பொய்யான ஒரு 
அடையாளங்கள் பொய்யான ஒரு அற்புதங்கள் அடுத்ததாக சொன்னேன் இந்த அற்புதத்தின் மூலமாக யாருக்கு மகிமை வருகிறது தேவனுக்கு மகிமை வருகிறதா அல்லது அந்த மனிதருக்கு மகிமை வருகிறதா அதை யோசிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக இந்த அற்புதத்தின் மூலமாக மனிதர்கள் மனம் திரும்புகிறார்களா மனசாட்சி குத்தப்படுகிறதா பாவ மன்னிப்புக்காக அவர்கள் இயங்குகிறார்களா என்று தீர்மானிக்க வேண்டும் கடைசியாக இது உண்மையா போலியா என்று கூட நாம் பார்க்க வேண்டும் பல இடங்களிலே பலவிதமான செட்டிங்ஸுகள் நடக்கிறது புகழுக்காக இல்லைங்களா இதையெல்லாம் கவனித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் இருக்கிறோம் மாத்திரமல்ல அநேக இடத்துல பார்க் பார்க்கும்பொழுது மிராக்கல் மணி மிராக்கல் மணி ஜபம் பண்ண உடனே என்ன நடக்குது பர்ஸுகளிலே பணம் வந்து விடுகிறது அக்கௌண்ட்களிலே பணம் சேர்ந்து விடுகிறது இப்படி எல்லாம் நடக்குமா யோசித்து பாருங்க இன்னைக்கு இந்த யூடியூப்லலாம் பார்க்கும்போது ஏராளமான மக்கள் இப்படி வஞ்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சாட்சி சொல்லுகிறார்கள் என் பர்ஸில் காசே இருந்தில்ல இவ்வளோ ரூபாய் வந்துட்டுக்குது என் அக்கௌண்ட்டில் இவ்வளோ ரூபாய் விழுந்திருக்குது ஏதோ மெசேஜ் வந்தது எஸ்எம்எஸ் வந்தது என்று சொல்லுவார்கள் அப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் செய்வார்களா அப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் செய்தால் பணவீக்கம் உண்டாகும் தேசத்திலே தேசங்கள் பாதிக்கப்படும் தேசத்தை நடத்தவே முடியாது இப்படி பலர் எழும்பி அநேகரை வஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆகவே பிரியமான தேவனை பிள்ளைகளே மிகவும் எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டும் திராட்சரசம் தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றுகிறார்கள் ஆண்டவர் அந்த நாட்களிலே தம்முடைய வசனத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அற்புதங்களை செய்தார் இல்லைங்களா வசனங்களை உறுதிப்படுத்துவதற்காக இது தேவனுடைய ஆவினாலே அருளப்பட்ட வார்த்தைகள் என்பது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஆதி நாட்களிலே அற்புதங்கள் நடந்தன அது ஒவ்வொரு நாளும் நடைபெற வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு பந்தாவுக்காக சாதாரண தண்ணீரை ரசமாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் செய்கிற அற்புதங்களிலே நோக்கம் இருக்கும் அந்த கல்யாணத்திலே உண்மையாகவே ஒரு குறைவு வந்துவிட்டது அந்த குறைவு வெளிப்பட்டால் அந்த கல்யாணத்திலே பாதிப்பு உண்டாகும் ஆகவே குறைவை நிறைவாக்குவதற்காக கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்தார் இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் முன்பாக என்ன செய்வார்கள் சாதாரண தண்ணீரை குடித்து பார் என்று சொன்னவுடனே அவர் குடித்து பார்த்து ஆமா இது வைன் தான் இது திராட்சரசம் என்று சாட்சி பகருவார்கள் இப்படி பலவிதமான ஏமாற்று வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்னும் ஒரு சில இடத்துல மிராக்கல் வெயிட் லாஸ் எல்லாம் நடக்கிறதா மிராக்கல் வெயிட் லாஸ் மிராக்கல் வெயிட் கெயின் தடியா இருக்கிறவர்களுக்கு ஜபம் பண்ண பண்ணும் போதே அந்த சரீரம் குறைந்து விடுகிறதா அவருடைய எடை குறைகிறதா ஒரு சிலருக்கு ஒல்லியா இருக்கிறவர்களுக்கு எடை கூடுகிறதா ஜபம் பண்ணின உடனே ஆகவே பிரியமானவர்களே முதலாவதாக என்ன பார்த்தோம் கள்ள கிறிஸ்துக்கள் அடுத்ததாக கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அடுத்ததாக கள்ள செயல்பாடுகள் இது இவைகள் மூலமாக சாத்தான் என்ன செய்வான் ஜனங்களை வஞ்சிப்பான் இறுதி கால வஞ்சகம் இவைகளுக்கு நாம் எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் அடுத்ததாக இறுதி கால உபதேசம் த லாஸ்ட் டேஸ் பிரீச்சிங் இறுதி கால உபதேசம் எப்படி இருக்கும் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு விதத்திலே இறுதி கால உபதேசங்கள் இருக்கும் பிரீச்சிங் இருக்கும் பிரீச்சிங் இருக்கும் 
அதாவது நல்ல போதனை இருக்கும் கள்ள போதனையும் இருக்கும் பொய்யான உபதேசமும் இருக்கும் மெய்யான உபதேசமும் காணப்படும் ஃபால்ஸ் பிரீச்சிங்கை குறித்து நாம் பார்க்கும்பொழுது ஒன்று தீமத்தையோ நான்காவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரைக்கும் ஆகிலும் மாயத்தினாலே வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் விசுவாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் விவாகம் பண்ணாதிருக்கவும் விசுவாசிகளும் சத்தியத்தை அறிந்தவர்களும் அந்த பொய்யர் கட்டளையிடுவார்கள் கடைசி காலத்திலே என்ன நடக்கும் என்றால் விவாகம் பண்ணக்கூடாது இது வந்து சாத்தானுடைய உபதேசம் இல்லைங்களா இன்னைக்கு அநேக சபைகளிலே விவாகம் பண்ணுவது ஒரு பெரிய குற்றமாக சொல்லுவார்கள் ஆனால் இந்த இடத்துல பவுல் மிகவும் தெளிவாக எழுதுகிறார் விவாகம் பண்ணக்கூடாது என்று சொல்லுவது சாத்தானுடைய உபதேசம் நெக்ஸ்ட் போஜன பதார்த்தத்தை குறித்து பேசுகிறார் போஜன பதார்த்தம் அது அவரவருடைய விருப்பம் அவர்கள் எதை உண்கிறார்களோ அவர்கள் உண்ணட்டும் அதை குறித்து நாம் எந்த குற்றமும் சொல்லக்கூடாது வெஜ் சாப்பிடு சாப்பிடுகிறவர்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் நான் வெஜ் சாப்பிடுகிறவர்கள் அவர்கள் தீங்கு செய்கிறவர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் இப்படி ஏகப்பட்ட உபதேசங்கள் இந்த கடைசி காலத்திலே வந்து கொண்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனல்ல அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் என்று சொல்லுகிற எகோவா சாட்சிகள் உலகத்திலே எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார்கள் பல மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை இயேசு கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தை அங்கீகரிப்பதில்லை ஒன்று யோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்களை வாசிப்போம் ஒன்று யோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இயேசுவை கிறிஸ்து அல்ல என்று மறுதளிக்கிறவனே அல்லாமல் வேறு யார் பொய்யன் இயேசுவை கிறிஸ்து அல்ல என்று எவர் சொன்னாலும் அந்த உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ஆனால் இன்றைய எகோவா சாட்சிகள் வேதாகம மாணாக்கர்கள் இவர்களெல்லாம் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இயேசுவை கிறிஸ்து அல்ல அவர் ஒரு தூதன் அவர் ஒரு மனிதர் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர்களும் அதை தான் சொல்லுவார்கள் அவர் நபி தீர்க்கதரிசி அவர் தேவகுமாரன் அல்ல இதெல்லாம் கள்ள உபதேசம் இறுதி கால ஃபால்ஸ் பிரீச்சிங் தவறான உபதேசங்கள் இன்னும் ஒரு சிலர் சொல்வார்கள் எம்மதமும் சம்மதம் என்கிற உபதேசம் எல்லா மதமும் ஒன்றுதான் எல்லா மதமும் அன்பைதான் போதிக்கிறது எல்லா மதத்தின் குறிக்கோளும் ஒன்றுதான் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு சில பைபிள் காலேஜ்களிலே குரானும் பகவத்கீதையும் பைபிளும் இணைந்து போதிக்கப்படுகிறது வேத பாடங்கள் வாசிக்கப்படுகிறது ஒருவர் குரானை வாசித்தால் ஒருவர் பகவத்கீதை வாசிக்கிறார் இன்னொருவர் பைபிளை வாசிக்கிறார் ஏராளமான பைபிள் காலேஜ்களில் இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அநேக திருச்சபைகளிலும் இது நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அநேக திருச்சபை தலைவர்கள் எல்லா மத தலைவர்களோடு கூட இணைந்து கூட்டங்கள் நடத்துகிறார்கள் எம்மதமும் சம்மதம் என்கிற உபதேசம் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது அமெரிக்காவிலே கிறிஸ்லாம் என்கிற ஒரு புதிய மதத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் கிறிஸ்லாம் கிறிஸ்தவமும் இஸ்லாமும் இணைந்த ஒரு மதம் கிறிஸ்லாம் ரெண்டு மதத்தினுடைய 
போதனைகளும் அங்கே போதிக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் இந்த கடைசி காலத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன இவைகள் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளின் உபதேசங்கள் பிசாசின் உபதேசங்கள் நல்ல காரியங்களை செய்தால் வரலோகம் போய்விடலாம் தான தர்மங்கள் பிறருக்கு உதவி செய்வது ஏழைகளுக்கு இறங்குவது இப்படி நல்ல காரியங்களை செய்துவிட்டால் அவர்கள் எந்த மதத்தினராக இருந்தாலும் நற்கிரியைகளை செய்து மோட்சத்துக்கு போய்விடலாம் என்று நம்புகிறார்கள் இதுவும் ஒரு தவறான உபதேசம் மோட்சத்துக்கு போக வேண்டும் என்றால் யார் தான் அவசியம் ஏசு கிறிஸ்து அப்போ சில நடவடிக்கைகள் நான்கு பன்னிரண்டு அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் கட்சிப்பு இல்லை வானத்தின் கீழே பூமிக்கு மேலே மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமும் கட்டளை இடப்படவில்லை ஆனே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் இப்படி விவாகம் பண்ணக்கூடாது விவாகம் பண்ணினால் பாவம் இதை புசிக்கக்கூடாது அதை புசிக்கக்கூடாது அதை புசித்தால் நீ பாவி ஏசு கிறிஸ்து தேவன் அல்ல என்று சொல்லுவது எம்மதமும் சம்மதம் என்று பேசுவது வேதாகமத்திலே எல்லா வார்த்தைகளும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் அல்ல ஒரு சில மனுஷ வார்த்தைகளும் இருக்கிறது எல்லா வார்த்தைகளையும் நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பலர் போதிக்கிறார்கள் இதுவும் தவறான ஒரு உபதேசம் ஆண்டவர் சொன்னார் வேதத்தின் ஒரு உறுப்பாவது ஒரு வார்த்தையாவது ஒழிந்து போவது இல்லை இது ஒழிந்து போவதை விட வானமும் பூமி ஒழிந்து போவது எளிதாயிருக்கும் என்று சொன்னார் நாம் எல்லா வார்த்தைகளும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் என்று விசுவாசிக்கிறோம் ஆனால் இன்றைய நவீன உபதேசம் எல்லா வார்த்தைகளும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் அல்ல சில மனித கருத்துக்களும் இருக்கிறது என்று போதிக்கப்படுகிறது இன்னும் சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் வசனங்களை மிகைப்படுத்தி போதிப்பது மிகைப்படுத்தி போதிப்பது அப்படியே லிட்டலா எடுத்துக் கொள்ளுவது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து போகும்போது சொன்னார் விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டுல பார்க்கிறோம் அவர்கள் சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் சாவு கேதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் சேதப்படுத்தாது என்று சொன்னார் ஆனால் இன்றைய சில சபையார் பாரில சில சபைகள் இருக்கிறது நாம் வரும்போது பைபிள் கொண்டு வருவது போல அவர்களும் பைபிளோடு ஒரு பாக்ஸ் கொண்டு வருவார்களாம் அந்த பாக்ஸில் உயிருள்ள பாம்புகள் இருக்குமா உயிருள்ள பாம்பு அந்த பாம்பு ஆராதனை நடக்கும் பொழுது அந்த பாக்ஸை திறந்து அந்த பாம்பை எடுத்து பாம்போடு சேர்த்து தேவனை ஆராதிப்பார்கள் ஒரு இடத்துல இப்படி நடக்கும் பொழுது அந்த பாம்பு ஒரு போதகரை கடித்து விட்டது அந்த இடத்துல மறித்து போனார் பிறகு அவருடைய மகன் வந்தார் அவர் அந்த பாம்பை பிடித்தார் அவரையும் கடித்து விட்டது அவரும் மறித்து போனார் இதெல்லாம் வந்து மிகைப்படுத்தி போதிக்கும் உபதேசம் ஆண்டவர் எதற்காக இப்படி சொன்னார் அப்படி எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது கம்பல் பண்ணி உங்களை சாகடிக்க நேரிடும் போது தேவனுக்கு சித்தமானால் அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அற்புதங்கள் நடக்கும் பவுலை ஒரு விஷப்பாம்பு கடித்து விட்டது ஊழிய பயணத்திலே இல்லைங்களா அந்த கட்டைகளை எடுக்கும் பொழுது கடித்து விட்டது ஆனால் அவருக்கு ஒன்றுமே நடக்கவில்லை ஆனால் அவசியம் இல்லாத இடத்திலே பாம்பை கொண்டு வந்து ஆராதனை செய்தால் வேடிக்கை பார்ப்பது போல மிகைப்படுத்தினால் என்ன நடக்கும் இப்படிப்பட்ட மரணம் அழிவுகள் நடக்கும் இப்படி செய்கிறார்கள் இன்னொரு காரியம் யோவான் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறுல ஆண்டவர் சொன்னார் நானே உயிர் தேடுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த வசனங்களை பிடித்து கொண்டு இன்றைக்கு நூதனமாக 
சாவாமை உபதேசம் வந்திருக்கிறது நோ டெத் ஃபார் பிலிவர் விசுவாசிகளுக்கு மரணமே இல்லை ஏன் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான் இது ஆண்டவர் சொன்னக்கா நோக்கத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் நம்முடைய மனிதனுடைய மூன்று நிலைகளுக்கும் சொன்ன வார்த்தைகள் இவைகள் மனிதனுக்கு வெறும் சரீர மாத்திரம் இல்லை ஆத்மா இருக்கிறது ஆவி இருக்கிறது இல்லைங்களா சரீரம் இருக்கிறது இவர்கள் இந்த வசனங்களை பிடித்து கொண்டு மரணமே இல்லை என்று எண்ணி மறித்தவர்களிடத்தில் போய் ஜபம் பண்ணி தேவனுடைய நாமும் தூஷிக்கப்படும்படிக்கு இடம் கொடுக்கிறார்கள் இதெல்லாம் மிகைப்படுத்தி போதிக்கும் உபதேசங்கள் இன்னும் விகற்பமான உபதேசங்கள் காணப்படுகிறது இன்றைக்கு அபிஷேகம் என்ற போர்வையிலே பலவிதமான அட்டகாசங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆவியிலே சிரித்தல் அபிஷேகம் வந்த உடனே என்ன நடக்கும் போதகர் சிரிப்பார் சிரித்து கொண்டே வருவார் ஒருவரை தொடுவார் தொட்ட உடனே அவர் சிரிப்பார் பிறகு இன்னொருவரை தொடுவார் அவரும் சிரிப்பார் அவர் யார் யாரை தொடுவாரோ அவர்கள் எல்லாம் சிரித்து கொண்டிருப்பார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல சிரித்து கொண்டிருப்பார்கள் இதற்கு வேதத்தில் ஏதாவது ஆதாரம் உண்டா எங்குமே கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு சபைகளிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆவியிலே சிரிப்பது எவ்வளவு ஒரு புத்தியினமாக ஒரு பைத்தியக்காரர்களை போல திருச்சபைகளிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன பெங்களூர்ல எத்தனையோ சபைகளிலே நடக்கிறது சென்னையில தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான பிரீச்சர்ஸ் பெரிய பெரிய புகழ் பெற்றவர்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆவியிலே சிரிப்பது இன்னும் ஒரு சிலர் ஆவியிலே குலைப்பது நாய போல விலங்கு போல அபிஷேகம் வந்த உடனே என்ன நடக்கும் ஆவிலே குலைப்பது நாய போல குலைக்கிறார்கள் சிங்கத்தை போல கர்ஜிக்கிறார்கள் சிறுத்தையை போல உருமுகிறார்கள் பாம்பை போல சீருகிறார்கள் ஆவியிலே குலைப்பது இன்னும் ஒரு சில சபைகளிலே ஆவியிலே வாந்தி எடுப்பது அபிஷேகம் வந்த உடனே ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பக்கெட்டு எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள் அவர்களுடனே வாந்தி எடுப்பார்கள் அந்த வாந்தியில் அப்படி உள்ளத்தில் இருக்கிற எல்லா அசுத்தமாக வெளியே வந்துடுமா எப்படி வரும் வாந்தியில் உள்ளத்தில் இருக்கிற எல்லா பொல்லாங்கும் அசுத்தமோ அசுத்த ஆவிகளும் வெளியே வந்துடுதுங்களா எத்தனையோ சபைகளில் இது நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆவியிலே சிரித்தல் ஆவியிலே வாந்தி எடுத்தல் ஆவியிலே குலைப்பது ஆவியிலே நடனமாடுவது ஆவியிலே நடனமாடுவது பிரபலமானது எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் ஆவியிலே கூச்சலிடுதல் காரணமே இல்லாமல் அநாகரிகமாக காட்டு கூச்சல் போடுவது இது நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்னும் ஆவியிலே விழுதல் ஆவியிலே விழுதல் போதகர் வந்து கையை வைத்த உடனே கீழே விழுவது கை இப்படி அசுத்த உடனே ஒரு கூட்டம் அப்படியே விழுவது கோட்டை இப்படி காமிச்ச உடனே ஒரு சிலர் விழுவது இந்த பெண்ணியை நல்லா சராமரியமாக செய்வார் இதெல்லாம் ஆனால் இதற்கு வேத ஆதாரமே கிடையாது ஆவியிலே விழுதல் வேதத்திலே ஆதாரமே கிடையாது இதெல்லாம் வந்து போலியான காரியங்கள் ஆண்டவர் விழுகிறவர்களை தூக்கி எடுக்கிற தேவன் தாங்குகிற தேவன் தள்ளாடுகிறவர்களை நிமிர செய்கிற தேவன் யார் வேதத்தில் விழுந்தார்கள் என்று பார்க்கும்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை பிடிக்க வந்த ரோம போர் சேவகர்கள் யாரை தேடுகிறீர்கள் என்று கேட்கும்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் நான் தான் நான் என்று சொன்ன உடனே அந்த பாவிகள் எல்லாம் கீழே விழுந்தார்கள் பின்னிட்டு விழுந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு விசுவாசிகள் விழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு வேதத்திலே எந்தவித ஆதாரமும் கிடையாது இன்னும் சில பொருட்களிலே அபிஷேகம் சீடி கொடுத்தால் உடனே அபிஷேகம் இறங்கிவிடுகிறது அவர் உட்கார்ந்த இடத்திலே உட்கார்ந்தால் 
அபிஷேகத்தால் நிரம்பி விடுகிறார்கள் அவருடைய ஷூவை தொட்டால் அபிஷேகம் வந்து விடுகிறது யூடியூப்ல பார்க்கும்போது வித்தியாசம் வித்தியாசமா இருக்கிறது போதகருடைய ஷூவை தொடுகிறாங்க ஷூ காலில் ஒருத்த மிதிச்சு அவருக்காக ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் ஒரு சில மேற்கத்திய சபைகளில் நேபுகா தேச்சாரை போல ஆவியில நிறைந்து புள்ளை சாப்பிடுகிறார்கள் நேபுகா தேச்சார் அவன் தள்ளப்பட்ட உடனே என்ன செய்தான் மாட்டை போல புல்லை மைந்தான் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அவர் சபையிலேருந்து வெளியே ஓடி எல்லாரும் புல்லை மெய்ந்து சாப்பிடுகிறார்கள் என்ன காரணம்னா தாழ்மையா இருக்கணுமா தாழ்மை வெளிப்படுத்துவதற்காக மாட்டை போல புல்லை சாப்பிடுகிறார்கள் இப்படி பலவிதமான நூதனமான உபதேசங்கள் இந்நாட்களிலே காணப்படுகிறது இவைகள் கள்ள உபதேசங்கள் ஃபால்ஸ் டீச்சிங் இதை குறித்து போதிக்கப்படுகிறது இன்னும் சொல்லும் பொழுது கவர்ச்சியான உபதேசம் கவர்ச்சி மிகவும் கவரும்படியாக உபதேசங்கள் ஹைப்பர் கிரேஸ் டாக்டரின் புதிதாக வந்திருக்கிறது இல்லைங்களா மிதமிஞ்சிய கிருபை உபதேசங்கள் இதில் பலவிதமான குறைபாடுகள் இருக்கிறது அவருடைய போதனை என்ன தெரியுங்களா நியாய தீர்ப்பே கிடையாது நியாய தீர்ப்பு இல்லை ஏன் நியாய தீர்ப்பு இல்லை எல்லா தண்டனைகளையும் இயேசு கிறிஸ்து பெற்றுக்கொண்டார் நீ என்ன தப்பு செய்தால உனக்கு தண்டனை கிடையாது நீ விபச்சாரம் செய் வேசி தண்டம் பண்ணு திருடு பொய் சொல்லு உனக்கு தண்டனையே கிடையாது அப்படி வேதம் சொல்லுமா இல்லை எந்த பாவம் செய்தாலும் கணக்கிலே வராதாம் எல்லாவற்றையும் இயேசு சுமந்து கொண்டார் விசுவாசிகளுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தவிர வேறு வேறு ஒன்றும் இல்லை அவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் பாஸ்டிங் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாற்பது நாள் பாஸ்டிங் இருக்கிறத விட கொஞ்ச நேரம் நடனம் ஆடுவது வல்லமையானது பாஸ்டிங் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜபம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனம் திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாவ மன்னிப்பின் அவசியம் இல்லை எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்து இலவசமாக கொடுத்திருக்கிறார் ஹைப்பர் கிரேஸ் டாக்டரின்ஸ் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார் நீ செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ரெண்டு பேதுரு இரண்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு ஒன்று கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள் அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ள போதகர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் கேட்டு கேதுவான வேத புரட்டுகளை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணி தங்களை கிரயத்துக்கு கொண்ட ஆண்டவரை மறுதளித்து தங்களுக்கு தீவிரமான அழிவை மறுவித்து கொள்ளுவார்கள் பார்த்தீங்களா இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடிய கேட்டுக்கு ஏதுவான வேத புரட்டுக்கள் இந்த நாட்களிலே வந்து கொண்டு அநேகரை வழிவிலக செய்து கொண்டிருக்கிறது விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்க முடியாமல் வழிவிலக செய்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் கள்ள போதகங்கள் புரியுதுங்களா இவ்வளவு காரியங்கள் சொன்னேன் இவைகள் எல்லாம் கள்ள போதனைகள் நல்ல போதனைகளும் இருக்கிறது இந்த கடைசி காலத்திலே ஒரு சில உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் உண்மையாகவே கர்த்தருக்கு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்தியும் இருபத்தி நான்கு பதினாலுல பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும் அப்பொழுது முடிவு வரும் ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்க இந்த சுவிசேஷம் உலகமெல்லாம் பிரசங்கிக்கப்படும் பொழுது இந்த உலகத்தின் முடிவு வரும் அந்த ஆறாவது வசனத்தை வாசிமா மத்திய இருபத்தி நான்கு ஆறு அந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொன்னார் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது பாத்தீங்களா 
யுத்தங்கள் நடக்கும் வேறு வித அடையாளங்கள் எல்லாம் நடக்கும் ஆனால் இவர்கள் நடக்கும்பொழுது கலங்காதிருங்கள் ஏன் என்றால் உலகத்தின் முடிவு வராது ஆனால் சுவிசேஷத்தை குறித்த ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் அறிவிக்கப்படும் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு முடிவு வரும் பார்த்தீங்களா ஆகவேதான் சாத்தான் என்ன செய்கிறான் இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக பலவிதமான முயற்சிகள் பலவிதமான தந்திரங்கள் பலவிதமான குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி நல்ல போதனைகள் வழங்காத படிக்கு அவன் திருச்சபைகளுக்குள் செயல்படுகிறான் சுவிசேஷம் அறிவிக்காத படிக்கு வெளி உலகத்திலும் அவன் செயல்படுகிறான் புரியுதுங்களா ரெண்டு தீர்க்க தரிசனம் வேதத்துல மிக மிக முக்கியமானது பழைய ஏற்பாட்டில் ஆதி ஆகமும் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் உனக்கும் ஸ்ரீக்கும் முன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் புதிய ஏற்பாட்டில் மத்திய இருபத்தி நான்கு பதினான்கு ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக அறிவிக்கப்படும் அப்பொழுது முடிவரும் இந்த ரெண்டு தீர்க்க தரிசன வசனங்களை சுற்றி சுற்றியே எல்லாவித செயல்பாடுகளும் எல்லாவித சம்பவங்களும் அமைந்திருக்கின்றன இவைகளை அடிப்படையாக கொண்டே நடந்திருக்கின்றன இல்லைங்களா ஏசு கிறிஸ்து பிறந்து விடாத படிக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் சாத்தான் தடையை கொண்டு வந்தான் ஆபேல் காயின் பிறந்தார்கள் ரெண்டு பேரையும் அழித்து போட்டான் அதற்கு பிறகு யூதர்களை கர்த்த தெரிந்து கொண்டார் அந்த சந்ததியை வாழவிடாமல் சாத்தான் கிரியை செய்தார் கடைசியாக ஏசு கிறிஸ்து பிறந்தார் தேவனுடைய வார்த்தையின்படியே தீர்க்க தரிசனம் துல்லியமாக நிறைவேறினது இப்பொழுது ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டவுடனே உலகத்தின் முடிவு வரும் இது சாத்தானுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆகவேதான் இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாதபடிக்கு அவன் பலவித திட்டங்களை கொண்டு வருகிறான் சபைக்குள்ளே பலவித நல்ல போதனைகளை தவிர்த்து பொல்லாத போதனைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் இல்லைங்களா ஆனாலும் தேவனுடைய திட்டத்தின்படியே உண்மையான போதனை இன்றைக்கும் அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த கடைசி காலத்திலே பலவித அறிவியல் முன்னேற்றங்கள் பலவித தகவல் தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் இவைகளின் வழியாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன நல்ல போதனைகள் பெய்ட்ஃபுல் ப்ரீச்சிங் ஃபால்ஸ் ப்ரீச்சிங் இந்த உலகத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன கடைசியாக இறுதி கால உபத்திரவம் இறுதி கால உபத்திரவத்தை பார்த்து நாம் முடிப்போம் இறுதி காலத்திலே நாம் என்னென்ன பார்த்தோம் இறுதி கால வஞ்சகம் இறுதி கால உபதேசம் மூன்றாவதாக இறுதி கால உபத்திரவம் இறுதி காலத்திலே என்ன நடக்கும் என்றால் இருபத்தி நான்காவது அது மத்திய இருபத்தி நான்கு ஒன்பது பத்து வாசிப்போம் அப்பொழுது உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள் என் நாமத்தி நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள் அப்பொழுது அநேகர் இடரல் அடைந்து ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுத்து ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள் ஆண்டவன் என்ன சொல்லுகிறார் முதலாவதாக இறுதி காலத்திலே வஞ்சகம் நடக்கும் இறுதி காலத்திலே அவருடைய வார்த்தைகள் பிரசங்கிக்கப்படும் மூன்றாவதாக இறுதி காலத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபத்திரவம் இருக்கும் இறுதி காலத்தில் என்ன நடக்கும் உபத்திரவம் ஏன் தேவனுடைய பிள்ளைகள் உபத்திரவப்படுகிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் யோவான் பதினைந்து பதினெட்டிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது உலகம் உங்களை பகைத்தால் அது உங்களை பகைக்கிறதற்கு முன்னே என்னை பகைத்தது என்று அறியுங்கள் 
நீங்கள் உலகத்தாராயிருந்தால் உலகம் தன்னுடையதை சிநேகித்திருக்கும் நீங்கள் உலகத்தாரா இராதபடியினாலும் நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டபடியினாலும் உலகம் உங்களை வகைக்கிறது ஏன் இந்த உலகம் ஏசு கிறிஸ்துவையும் அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களையும் பகைக்கிறது என்றால் ஏசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் இந்த உலகத்தை கண்டிக்கிறார் உலகத்திலிருந்து நம்மை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார் உலகத்தின் செயல்பாடுகள் இருளாயிருக்கிறபடியினாலே அவைகள் கண்டிக்கப்படு பல வேண்டியவைகளா இருக்கிறபடியினாலே ஆண்டவர் அதை எதிர்க்கிறார் கண்டிக்கிறார் ஆகவே உலகம் என்ன செய்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை பகைக்கிறது அவரை பின்பற்றுகிறவர்களையும் பகைக்கிறது ஒன்றியோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது விசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார் பிசாசினுடைய கிரியைகள் இதெல்லாம் பிசாசினுடைய கிரியைகள் பொய்கள் பிசாசினுடைய கிரியைகள் விபச்சாரம் பிசாசின் கிரியை வேசித்தனம் பிசாசின் கிரியை அசுத்தம் காம விகாரம் பொருளாசை பில்லி சூன்யம் பகை விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் மார்க்க பேதங்கள் கொலைகள் களவுகள் கற்பழிப்பு கருச்சிதைவு ஓரின சேர்க்கை இப்படி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு வகையான பாவங்கள் இருக்கிறது இவை எல்லாம் விசாசினுடைய கிரியைகள் இவைகளை அழிக்கும்படிக்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே பிறந்தார் இவைகளெல்லாம் இந்த உலகம் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றன உலகம் விரும்புகிறது இப்படிப்பட்ட காரியங்களை இயேசு கிறிஸ்து அழிக்கிறார் அவரை பின்பற்றுகிறவர்களும் எதிர்க்கிறார்கள் ஆகவேதான் இந்த உலகம் இயேசு கிறிஸ்துவை பகைக்கிறது நம்மையும் பகைக்கிறது ஆகவேதான் கிறிஸ்தவம் உருவானதிலிருந்து இன்றைய வரைக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு உபத்திரவம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு போராட்டம் மனித வாழ்வை மதித்து மனித நேயத்தை நேசிக்கிற மக்களுக்கு ஏன் உபத்திரவம் அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாக போராடவில்லை அரசியல்வாதிக்கு விரோதமாக செயல்படவில்லை எங்கும் கலவரம் செய்யவில்லை வன்முறைகளை தூண்டவில்லை ஆனாலும் உலகத்தின் எல்லா இடங்களிலும் கிறிஸ்தவர்கள் பகைக்கப்படுகிறார்கள் உபத்திரவப்படுகிறார்கள் வேதனைகளை அடைகிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் இதுதான் விசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்பட்டார் அவரை பின்பற்றுகிறவர்களையும் இந்த உலகம் பகைத்து கொண்டிருக்கிறது யூதர்கள் கிறிஸ்துவை பகைத்தார்கள் சீஷர்களை பகைத்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தேழ்ந்து பரமேறினவுடனே ஸ்தேவான் சாட்சி பகர்ந்தான் கல்லெறிந்து கொன்று போட்டார்கள் யாக்கோபை வாளால் வெட்டினார்கள் பவுலை வெட்டினார்கள் பேதுருவை பனிரெண்டு சீஷர்களையும் யூதர்கள் என்ன செய்தார்கள் கொன்று போட்டார்கள் அதற்கு பிறகு ரோம ராஜ்யம் கிபி முப்பதுலேருந்து முன்னூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் பத்து கடுமையான உபத்திரவங்கள் அரசாணையோடு கூட அறிவிக்கப்பட்டதாம் பத்து விதமான உபத்திரவங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எங்கு கண்டாலும் அவர்களை அழிக்க வேண்டும் வாளாலே வெட்டப்பட்டார்கள் கல்லாலே எரியப்பட்டார்கள் தூக்கிலிடப்பட்டார்கள் விலங்குகளுக்கு இரையாக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார்கள் எரிக்கப்பட்டார்கள் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரைக்கும் பலவிதமான கொடூரமான உபத்திரவங்கள் போராட்டங்கள் இப்படி சந்தித்து கொண்டிருந்தார்கள் அன்றையிலிருந்து இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வருஷம் இது வரைக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் உலகத்திலே விரோதிக்கப்படுகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் உபத்திரவங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கிறோம் பலவிதமான செய்திகள் திருச்சபைகள் இடிக்கப்படுகின்றன அழிக்கப்படுகின்றன சூறையாடப்படுகின்றன ஊழியர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் விசுவாசிகள் விரட்டி அடிக்கப்படுகிறார்கள் 
போதகர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் நம்முடைய தேசத்திலே பல மாநிலங்களிலே மத தடை சட்டம் வந்திருக்கின்றன அநியாயமாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறார்கள் உலகமெங்கும் இப்படிப்பட்ட உபதிரவங்கள் வருடத்துக்கு வருடம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே சென்று சென்று கொண்டிருக்கின்றன அதிகரித்து கொண்டே போகின்றன முப்பத்தி நான்கு கோடி மக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் உலகமெங்கும் உபதிரவங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்களாம் முப்பத்தி நான்கு கோடி கிறிஸ்தவர்கள் உலகமெங்கும் ஒவ்வொரு நாளும் உபதிரவங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாடுகளுக்கும் அதிகமாக கிறிஸ்தவர்கள் உபதிரவப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஐம்பது நாடுகளுக்கும் அதிகமாக உபதிரவப்படுத்தப்படுகிறார்கள் மிகவும் அதிகமாக உபதிரவங்களை சந்திக்கிற நாடு நார்த் கொரியா வட கொரியாவில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் அதிகமாக உபதிரவங்களை சந்திக்கிறார்கள் அடுத்தபடியாக ஆப்கானிஸ்தான் அடுத்ததாக சொல்லுகிறார்கள் சூடான் லிபியா சொமாலியா இப்படிப்பட்ட நாடுகளிலே கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் அதிகமாக உபதிரவங்களை சந்திக்கிறார்கள் பல செய்திகள் வருகிறது சில செய்திகள் வருவதே கிடையாது மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே காணப்படுகிற இஸ்லாமிய நாடுகளிலே இரண்டாயிரத்தி பத்தாவது ஆண்டிலே ஆறு சதவீதம் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் இப்பொழுது இல்லை உலகமெங்கும் சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபத்ரவம் காணப்படுகிறது தேவன் சொன்னபடியே என் நாமத்தி நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள் அப்பொழுது அநேகர் இடரல் அடைந்து ஒருவரை ஒருவர் காட்டி கொடுப்பார்கள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அநேகர் இரத்த சாட்சிகளாக மறித்திருக்கிறார்கள் இரத்த சாட்சிகளின் இரத்தம் திருச்சபையின் வித்து ரெண்டு தீமத்தையோ மூன்று பன்னிரெண்டுல பார்க்கிறோம் அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் தேவ பக்தியாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் இன்றைக்கு இவையெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இவையெல்லாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு அடையாளம் இறுதி கால வஞ்சகம் காணப்படுகிறது பல கள்ள போதனைகள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள கிறிஸ்துக்கள் கள்ள செயல்பாடுகள் திருச்சபையிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆண்டவருடைய வருகை சமீபம் கள்ள உபதேசம் இறுதி கால உபதேசங்கள் கள்ள உபதேசங்களும் இருக்கிறது நல்ல உபதேசங்களும் வழங்கப்படுகின்றன இது ஆண்டவருடைய வருகைக்கு அடையாளம் இறுதி கால உபத்திரவம் நாம் பார்க்கிறோம் உலகமெல்லாம் தேவனை பிள்ளைகள் பலவிதமான பாடுகளுக்குள்ளாக உபத்திரவங்களுக்குள்ளாக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் உபத்திரவம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன மார்க் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் மார்க் பதிமூன்று இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டவர் சொன்னார் இவைகள் சம்பவிக்கிறதை நீங்கள் காணும் போது அவர் சமீபமாய் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள் இவைகள் எல்லாம் பார்க்கிற நமக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் இவைகள் சம்பவிக்கிறதை நீங்கள் காணும் போது அவர் சமீபமாய் வந்திருக்கிறார் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் இறுதி கால வஞ்சகத்தை பார்த்தோம் இறுதி கால உபதேசங்களை பார்த்தோம் இறுதி கால உபத்ரவங்களை பார்த்தோம் ஆகவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இன்னும் தொடர்ந்து வேத வசனத்துக்குள் நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து இந்த வார்த்தையின்படியே நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டப்பட நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஜாக்கிரதையோடு கூட இருக்க வேண்டும் விழிப்போடு கூட இருக்க வேண்டும் நாமும் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இல்லைங்களா இப்படி இருக்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக கர்த்தறிந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் கண்களை மூடி ஜபிப்போம் மகா கிருபை உள்ள எங்கள் அன்பின் பிதாவே 
இந்த அற்புதமான இரவு நேரத்திலே கர்த்தாவே ஒரு சிறு கூட்டமாக இந்த சமூகத்திலே எங்களை சேர்த்து கொண்ட தயவுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆம் ஆண்டவரே நீர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறீர் கர்த்தருடைய வருகை மிகவும் சமீபம் என்பதை உடைய அடையாளங்கள் மூலமாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறீர் இவைகளை அறிந்து கொண்ட நாங்கள் ஆயத்தப்பட விழிப்போடு கூட இருக்க கர்த்தரை சந்திக்க நாங்கள் அன்றுவரே எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணுகிறவர்களாய் இருக்க உதவி செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தத்தாமே ஆசீர்வதியும் இந்த வார்த்தைகளை உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொண்டு இந்த கடைசி காலத்திலே அன்றுவரே வஞ்சிக்கப்பட்டு போகாத படிக்கு தொடர்ந்து உடைய வார்த்தைகளிலே நிலைத்திருக்க கர்த்த நீர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் ஜபிக்கிறோம் மகிமையாவும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே